Hello, good evening. Good evening, Vanessa. Good evening, Melvin. Good, good evening. evening, Alexander. Good evening, Ellie. Yamilet. How are you today, uh, Melvin? Good evening, teacher. Good evening, Irina. Pesado el día, teacher. Pesado. It was heavy, heavy day today. Oh, yeah. oh my God, what did you do? But I'm working hard. Working hard, huh? So we have to plan. We have to plan a vacation for next week. Yeah, you have to plan the weekend. We don't have vacation next week. No vacation. Oh my goodness. Jesus, so that's Only sad. <laughs> okay. I'm sorry to hear that. Uh, what about you, Alexander? Igual pesado porque también llevo un curso de de lenguaje de señas y un tema parcial. Oh my God. Llevo el inglés y el lenguaje de señas. Oh my God, that's great. Se cruzan los temas a veces. I know, but it's a it's sign language. It's in English or Spanish. Spanish. Sabe que yo aprendí sign language, pero cuando quise hablar, yo hablaba en inglés, el sign language, entonces no me entendían. Y les digo, ¿cómo sí. que no entiendo? No, no hablo sign language. Sí, pero tú me estás hablando en inglés. Sí, cambia bastante el uh -huh. inglés con el, de, con el de español. Yo lo aprendí, pero lo llevé en la, paso, paso. en la universidad, lo llevé y uh, pues en inglés. Ah, bueno, sí, es bueno también. Pero es bien, es bien interesante. Es distinto. Sí, es distinto. Yes. Okay. Very good. Ever Lopez, how are you? Tengo que hacerme así, Ever, porque estás. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Pero en área de trabajo, en un momento voy a estar ya en comunicación ahí pendiente porque. All right. Aún estoy en hora de trabajo, pero ya casi salgo a mi break. Excelente, excelente. Bueno, what time are you finished work? Oh, no, let's switch up. Hello, Jorge. How are you? How are you? Fine, fine. You? I'm doing evening. great. I'm doing great, Jorge. ¿Sabes que se te, ¿Sabes? ¿Nunca viste a Poncharello? No. No. Uh, Highway ah, Patrol. For my, my, my glass. <laughs> yes, uh, California Highway Patrol. Yeah, Poncharello. I know, I know. Poncharello, yeah. yeah I know. Yes. He's a policeman. You, yeah. yeah, police, a police guy, yes. Yeah, police. Yes. Uh -huh. It's a because motorcycle it's my... uh, police. Motorcycle police. Uh huh, motorcycle police. Yeah. There's my sunglasses. When I the lights turn them, they change the color. Those those are called transition. Transition. Uh -huh. Exactly. Sunglasses. Transition. Yes. Yes. This is transition. That means that the, when it's it, when it's dark, they turn uh, uh, clear. When it's uh, uh, yes. sunny, they, they turn uh, dark. Uh, dark. Yes, correct. Yeah, very good. Excellent. All right. Uh, You're doing hey. the weekend. Oh, my weekend was too short. I always work Why? on weekends. My weekends Working. are, you know, the weekends are harder for me because I work from 7 to 5.30 uh, on Saturdays and Sundays. And Mondays, really? I, Mondays, I only work in the morning and at night. So no. Saturdays and Sundays hard. are very hard for me. Yeah, for me too, because I go to visit San Miguel and Saturday, I pick up 4 a.m. and then go working. And finally, it's Sunday, uh, 10 a.m. 10 a.m. A uh, little bit, four hours uh, sleeping and then work. Four hours sleep. Four hours. Oh my God, that's, yeah. that's, that's tough, yes. And... I don't know, yeah. but uh, you know, the more money we make, you know, the, the happier yeah. we feel, but then <laughs> that good. money is going to be for the doctor. Ese yeah. dinero va a ser for para Christmas el doctor, too. va a ser para el doctor. <laughs> yes. Yeah. Ese, mire, doctor, ya, ya mi, 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 mi riñón ya no aguanta, ya mi no. hígado ya no aguanta, tengo la vejiga, no, no, no puedo tener, ahí vamos a andar con no una bolsa work. afuera. Sí. Así es que, así es que no, 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 no. Tenemos que hacer algo, Jorge. 
Eh, yeah. Melvin está joven, Alexander está joven, y Emerson está joven, pero nosotros ya no tenemos que estar no. trabajando mucho. Nosotros estamos para no. que estemos ya en la playa con una piña colada, así, viendo el mar, eh, viendo que Relax. Melvin está trabajando duro, Alexander duro, ya, nosotros ya no. Hombre, también nosotros así. Nosotros no, no, usted está muy, usted está muy jóvenes. Hey. Lo, 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 es, esta es la vida de, del hombre de, de 17 a 27 años se, él, él gasta en zapatos, en camisas en perfumes, en todo lo, todo eso que tiene que gastar de 27 a 40 años él gasta todo en la familia en pamperes, en, en cunas en, en la casa en la comida entonces de 27 a, a 40 años de 40 años para arriba ya no ya él tiene que decir, hey, hoy voy a ir a, allá a, a pasarme el fin de semana a la, montaña, a, la, a, la, a la playa, a la playa, a la montaña. Ese ya, ya no es hora de, de trabajar, el que trabaja es el joven. Ya nosotros, pero nosotros yeah. no, no decimos, quiere decir que nosotros no hicimos las cosas bien, Alexander. Melvin. Sí, eso, eso, eso. Good evening, mi José y Carlos, ya están mis jóvenes. Nosotros no hicimos las cosas bien, ustedes hagan la vida. Yeah. Yes. Ustedes mm. háganla bien. Trabajen duro ahorita. Métanle con todo. Ya después. Y yes, relax. 40 años, 40 años para arriba. Relax. Piña colada. Ah, en el mar. Y es la vida más sabrosa. Ya el cuerpo reciente. Y es. Ya yes, no yes, se puede. Y es. Y es. No vayan a hacer lo que hicimos nosotros. Gastar, malgastar. Ajá, y correcto. Todo eso. Y ahora tenemos que trabajar. Sí. Porque no, nadie nos dijo eso. Sí. Yo quisiera estar sí. como Melvin otra vez. Y empezar a ahorrar todo ese y dinero. Que no importa, y trabajar, trabajar. Yes, y trabajar, dinero, trabajar, y trabajar. Yes, trabajar y trabajar. Para la edad de 40 años, relax. Ya tus hijos ya están, ten los hijos de 27 años, y ya tus hijos ya van a estar ya, ya en la universidad, ya saliendo. Imagínate, 40 años tú y ellos saliendo ya de la universidad. Oh my goodness, esa es una vida. La he hecho. Sí, sí, sí. hecha. Le dice, ¿y ese quién es? Mi papá, parece tu hermano. Pero no, uno llega. ¿Y ese quién es? Mi papá, parece tu abuelito, le dicen a Tu abuelo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. no, no, no supimos hacer las cosas. Así es que ustedes, a Carlos, a Melvin, Alexander, José y Ever, Ever ya está, ya, ya Ever ya está, ya está sazón. Ya no sé si cómo está la cosa ahí, pero ya él ya, ya, ya se está, ya se está pasando. Ever, dígame. Ya está pasándose un poco. Sí, ya. Yeah. Ah, when I when I was 30 years old. Yes, 30, huh? Yes. 30, 30, 30, 30, uh -huh. 30, 34 years, 34 years old. I meet my first son. Years old. Okay, 30 years old. Okay. Uh, yeah. Okay. Yeah. I said hello, Erica. How are you? Hi, Good evening. Hi, Ana Gloria. Good evening. Hi, Vanessa Monzon. Hi, Beatriz. Good evening. How are you today, Beatriz? Hi. How are you today? Doing great? Fine, fine. All right. I'm glad to hear that. Uh, thanks uh, for the uh, the people who sent me the uh, homework. Thank you very much. And for the people who didn't do the homework, uh, well, you still have uh, two weeks to make it. Yes, because tomorrow we have something different. Okay, so I don't know if you're going to have the time, but uh, um, good experience for the people who finish uh, the homework. Somos 20, como 5, nomás hicieron, imagínense. Oh my goodness, ¿por qué será eso? Es como un 5 por, es como un. 3% de la, de la clase. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron miedo? ¿Mm? No, es, yes. no, no tuvieron tiempo porque el fin, de, el fin de semana fue que lo dejamos. O sea, que tiempo no es el problema. ¿Cuál es el problema? No. ¿Tuvieron miedo? ¿Ah? Yo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿A aprender? <risa> um, es que... Um... Como a equivocarme. Pero si no lo aprendo. Sí, ajá. A ver, dígame, Ana Gloria. Yo lo yo tenía miedo y lo hice. 
Eh, ok, wow, hoy escuchó no, eso, Jorge. Escuchó. Excelente. Sí. Sí, ajá. Tenía miedo y lo hizo. Very good, excelente. ¿Y usted, José Chinchilla? Yo lo hice, pero a la hora de mandarlo se me desconfiguró. Pero lo tengo, lo tengo que arreglar y enviarlo de nuevo si da la oportunidad. ¿Cómo, cómo se desconfiguró? ¿Cómo sabe que se desconfiguró al enviarlo? Es que cuando lo envié y lo borré, pero lo, lo, lo mandé al grupo. Porque en el grupo hay varios. Sí. Sí, en el grupo de WhatsApp, ahí, ahí hay varios, ahí los mandaron quizás y no los mandaron al personal suyo. Sí, hay dos, hay uno antes de que mandaran el recordatorio de la clase y otro después que mandaron el recordatorio de la clase. Los mandaron, so mandaron también, ya le, ¿Sí? voy a... sí, ya le voy a Quiero ver los últimos que mandaron y yo lo mandé, pero como se me configuró. Vas, Emerson mandó uno a las ocho en punto. Ajá. Y ahí... A las ocho, imagínese, a las ocho. Vanessa también a las 7 y 17. Y yo lo envié. Sí. Cabal también a las 8 y se me... Ya vio que me... son dos, dos los que mandaron. Sí, y al, y al, y al, uh, al personal me lo enviaron uh, cuatro. Oh, ahorita acaba de llegar otro. <risa> <risa> ese, ese se fue allá por Guatemala y fue a dar la vuelta así, se fue por toda la costa y hasta ahorita llegó. ¿Sí? No, es que... Vean, la, lo más importante es, es, uh, uh, es tratar de hacerlo. Yo no espero que ustedes sean unos, unos escritores perfectos. Yo lo, yo, ¿Saben lo que quiero yo? Es ver todos los errores para poder, de esos errores, eh, dar una clase, o sea, un, un tutorial. Pero si no hay errores, ¿cómo voy a dar a tutorial? No puedo, o sea, no, no, no. Eh, el hecho de, de agarrarlo en español y ponerlo en, la, en el... En el Translator, eso no es escribir, eso es traducir, ponerlo traducido, eso no es escribir. Escribir es que yo lo escriba. Como hoy vamos a, vamos a, a, a estudiar el present continuous para future events. Usted ya se vio en el, en el module 1, vieron el present continuous, la estructura del present continuous para acciones que están pasando en el mismo momento. ¿verdad? Por ejemplo, I am eating, I am teaching. I am uh, talking to Carlos, o I am, uh, I am watching TV right now. Sí, lo vieron desde ese punto de vista. Hoy lo vamos a ver de un punto de vista de, para um, hablar de eventos en el futuro. Para cosas que yo tengo ya planeadas, ya algo que yo hablé con alguien. Por ejemplo, si, si le digo a Caterina, Caterina, um, we are going to the movies next week, ¿sí? No, es, no salió en ese momento esa decisión, vamos a ir a la, al, al cine la próxima semana, ya se había hablado con, anteri con anticipación, entonces cuando hablamos del present continuous para future plans, ya es algo que ya está uh, hablado con las personas o con, con, con el grupo de personas, por ejemplo si tenemos un meeting, ya todos los empleados eh, por ejemplo, oh, we are having meeting, uh, we, are, we are having a meeting on Wednesday in the morning. ¿Sí? Eso quiere decir que a todos los empleados, yo ya les, con anticipación, les había enviado un, un memo indicando qué les parece tener el meeting el miércoles. Si alguno tiene alguna objeción, por favor, envíeme y hágamelo saber. Si nadie me envió eso, entonces quiere decir que, que ya puedo decir que we are having a meeting. De ese punto de vista lo vamos a ver. El present continuo for future plans, ¿sí? Entonces vamos a... a déjeme, ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Yes. Yes. Okay, thank you. Okay, plans. For future plans. Okay, entonces la estructura, ¿se acuerdan de la estructura del present continuous? ¿Cómo, ¿Cómo es que, cuál es la estructura del present continuous? Si alguien se acuerda del módulo 1. Subject. Okay, subject. Uh huh. 
ver to be. Ah. Ok, en este caso el verbo to be, fíjese, esto es lo que quiero uh, uh, aclarar, que el, en este caso el verbo to be no lo usamos como un verbo uh, eh, main verb, o un verbo principal, sino lo usamos como, una, como un auxiliary. Ok, acuérdense de eso. El verbo to be lo los usamos como un auxiliary, no sí, como un sí. verbo. Quiere decir que él está auxiliando al otro verbo que vamos a usar, al main verb. Entonces, lo vamos a poner aquí, verb to be, pero con esa, con, entre paréntesis, ¿verdad? Para que se vea que es el verbo to be, es un auxiliar solamente, no es, no es el, el main verb. ¿Qué más llevan? <risa> El verb, el verb, con el, el ver, ing. El verb, sí, este sería el main verb, sí. Main verb. Main verb, sí. Y luego del main verb tenemos el ing, sí. Y luego tenemos lo que hemos complement. aprendido. Complement. sí. Uh -huh. Tenemos el complement. Ok. Entonces, si nosotros podemos ver, complement, complement. Entonces, si lo podemos ver nosotros de esta, de esta forma, complement. Si el verbo to be lo podemos ver de esa, de esa forma, entonces lo vamos a entender más fácil las, las oraciones que vamos a, a, a escribir eh, indicando un future arrangement. Ok, pero antes tenemos que saber qué es un arrangement. Arrangement. ¿Qué es un arrangement para ustedes? Arrangement. ¿No? Un argumento. ¿Sí? ¿Perdón? Un argumento. Ok. Eh, de, de, puede ser un argumento, pero en este, en, de, en este caso, del uh, eh, present continuous for future plans, lo vamos, un arrangement lo vamos a ver como, como eh, que es, es a plan. It's a plan that uh, that you that you already talk about. Yes, that you have already talked about. See, so this it's arrangement. It's a plan that you have already talked about. Yeah. So it's 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 como como un plan al cual usted ya ha hablado con alguien. Ya, yeah. por ejemplo, podemos decir, uh, Catherine, Catherine uh, usted, usted vive con su mamá y su papá. Only my mom. Ok, ¿y, y su papá? Eh, ya falleció. Oh, lo siento mucho. ¿Con su abuelita vive? ¿Su abuelita no está todavía? ¿Ya no está? No, ya no. Eh, ¿Su hermano? ¿Su hermana? Tampoco. Tampoco. Oh, my God, entonces no podemos usarlo con usted para el ejemplo. ¿Y usted, Erika? Okay. Erika Lisset. Hola. ¿Tiene su papá y su mamá vivos? ¿O solo su mamá? Solo mi mamá. ¿Pero usted no vive con él? No. Ok, ok. Entonces vamos a, vamos a hacer que usted ya le llamó y le dijo que usted va a pasar el 24 y el año nuevo con él. ¿sí? Entonces usted diría, I am... I am spending, spend sería el verbo, el ing, spending, yeah, Christmas, vamos a decir que está Christmas, yes, en New Year, ¿verdad? Dijimos que New Year, en New Year, yes, with my dad, yes, with my dad. Entonces, te dice, oh, Teacher, um, I am spending Christmas and New Year with my dad. Eso quiere decir que usted ya habló con él. Ya le dijo, mira papá, yo voy a ir el, el Christmas, el, ahí voy a estar, y el, el New Year también voy a estar contigo. En Christmas vamos a matar un pavo, y el New Year un cerdo. Vamos a, a comer uh, ham, ok, jamón. Yeah. Entonces, eso es un arrangement. Yes, o un plan que usted ha hecho. Entonces, el present continuous, cuando hablamos de present continuous for future plan, es algo que ya nosotros lo hemos discutido con la persona o las personas a las cuales vamos a, a, a vamos a, a spend el, ese tiempo. Spend quiere decir pasar. Yes, spend, 
Cuando yo digo, I spend time with you, es yo paso tiempo contigo. Sí. Spending es uh, pasar. I am spending Christmas and New Year with, with my dad. Yeah. Ok. O si usted tiene, por ejemplo, um, vamos a ver otro ejemplo. Eh, por ejemplo, Alexander. Alexander dice que um, va a tener un meeting con, con Jorge a las 3 de la mañana, mañana en la tarde. Ma ah, no, a las 3 de la tarde, mañana en la tarde. Sí, no puede ser a las 3 de la mañana, mañana en la tarde. No, ¿verdad, Jorge? Alexander? No. Ok, entonces, ¿cómo diría usted, Alexander? Um, ya le dijo a, a Jorge que, que si él tiene tiempo, mañana a las 3 de la tarde. Entonces, Jorge le dijo que sí. Ahora vamos a nosotros a escribir una, una oración. Uh, uh, diciendo ese future plan. Entonces, comenzamos primero con we, ¿verdad? Porque we, como usted y él, se van a, se van a juntar. Entonces, eh, ¿qué sigue después de aquí? We are. Very good, el verbo to be, ¿sí? El, el auxiliar, el verbo to be, we are. Y después... Meeting. El verbo principal que sería meet. Sí, eso es lo que usted dijo, pero lo vamos a hacer paso a paso para que después ya con todo nos vamos, ¿ok? Entonces, we are, y luego ponemos el, el verbo, el main verb, que es meet, y luego le agregamos el ing, que es meeting. ¿A qué horas? At 3. 3 p.m. 3 p.m. Ok, árbol, me dijo, ¿verdad? At árbol. Three. 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 <laughs> three, not three. three. Este es three, yes. Y este es three. Yes. Three. Ah, very good, excellent. Hoy sí, muy bien. Ya con eso ya terminamos la clase. Very good, excellent. Three. At three o'clock, ¿verdad? Three, vamos a ponerle three o'clock. Three o'clock, yes. ¿Cuándo? Tomorrow. Tomorrow, uh, ajá, en tomorrow. la mañana o en la tarde. In the afternoon. Tomorrow yes, tomorrow, the tomorrow afternoon. Sí, tomorrow af afternoon. Le podemos poner in the afternoon también, pero no necesita. Tomorrow afternoon. Tomorrow morning. Y yeah, tomorrow evening. Usualmente se dice. No se dice tomorrow y aquí le falta una O. I'm sorry. It's tomorrow. Ok, tomorrow. Tomorrow uh, afternoon. Aunque aquí, fíjense que, bueno, ahí, yes. Three o'clock, no decimos, no, no sabe qué hora es, si en la mañana o en la tarde, por eso aquí le ponemos afternoon. Ok, entonces esto es, Alexander está indicando un future plan, pero ya estaba hablado con Jorge, ¿sí? Quiere decir que ya Jorge ya sabía de eso, entonces uh, dice, teacher, we are meeting at three o'clock tomorrow afternoon, ¿sí? Por ejemplo, le digo, mira, ya hablaste con Jorge acerca del nuevo proyecto. Teacher, we are meeting at three o'clock tomorrow afternoon. Sí, pero ellos ya lo tienen hablado, ¿ya? Sí, entonces es algo que eh, el present continuous for future plan es algo que we have decided and organized with another person. Algo que hemos decidido y lo hemos organizado. Decided, acuérdense, have decided. Sería have decided and organized. Esto es bien importante, organized. Porque no se le puede decir, no, no, organized. No podemos decir eh, algo que no, no hemos organizado ni hemos decidido. ¿sí? Entonces no podemos usar el tiempo present uh, for future plan. Acuérdense, esto es bien importante. ¿Por qué? Pues cuando ustedes estén escribiendo. Hoy vamos a escribir un, un párrafo. Cuando ustedes estén escribiendo ese párrafo, tienen que eh, justificar por qué es que están usando el la present continuous. Si es algo que ya habían decidido o oh, no, solamente lo, lo, lo pensé. Si no, es algo que ya teníamos nosotros decided and organized. Por ejemplo, vamos a hacer un, una práctica. I am, eh, I am meeting... Uh, I am meeting, uh, pongamos a uh, Emerson, Emerson at the airport. 
Airport. Air. Airport. Okay. Entonces, I am meeting Emerson at the airport. ¿Qué quiere decir eso? Que Jim, Jimmy, uh, Emerson, Emerson and I, ¿qué ha pasado? Emerson and I have discussed, discussed this. Yes. Entonces, Emerson y yo ya nos habíamos puesto de acuerdo, ¿sí? En que nos íbamos a encontrar en el aeropuerto antes de decir yo eso. I am meeting Emerson at the airport. Yes, es porque ya lo platiqué. Más o menos, si ¿sí ven cómo, cómo es el uso de esto. Ok, vamos a ver. I am leaving tomorrow. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué puedo escribir esto ya? Uh, vamos a ver, Emerson, ¿por qué puedo decir I am leaving tomorrow? Vamos a poner aquí I am leaving, I am leaving to, um, to Guatemala. I am leaving to Guatemala. To, oh, no, vamos a poner más lejos. I'm, li I'm leaving to Panama. Panama. Tomorrow. ¿Qué ha pasado para que yo pueda, pueda decir eso anteriormente? Yo quería lo planeé. Acuérdense que es algo que, que es, ya está planeado y ya, ya está hablado. Y algo que ya boleto. decidí. Perdón, ya decidí y lo organicé. ¿Por qué puedo decir eso ya? Yeah, I am leaving to Panama tomorrow. Ya compra los boletos del avión. Exacto. I, yes, I've, very good. I've, I've already bought the uh, flight tickets. Yes. I already bought the flight tickets. Yes, very good. Ya, ya compré los, 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 uh, uh, los tickets del avión. Sí. Mientras no puedo decir eso, I am leaving to Panama tomorrow. Si no los he comprado, no puedo decir eso porque no estoy seguro. Entonces, ¿qué usaría yo? I will, I will leave, I will, I will leave, leave to Panama tomorrow. Yes. I tendría que usar ese, I will. Porque will es una posibilidad, posiblemente pase o posible no pase. Entonces, esta es la diferencia entre el, el, el future plans using the uh, present continuous y una, una possibility using el will, usando el will. Yes. Entonces, so I am yes, leaving to Panama tomorrow. Very good, Emerson. Good job. Yes. I am, I am leaving to Brazil uh, six, 16 of January. Okay, uh, I'm leaving to Brazil, to Brazil, Brazil, on January the 15th, 16th, okay, I'm sorry, 16th, yes. It's true? <laughs> yeah, it is true, now, ahora ya puedes decir eso, mira, ya, ya puedes usar esa, 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 esa estructura y esa oración para indicar que hey I am living I am I am living to Brazil I am I am living living to Brazil January uh, January the 16th I am living to Brazil January the 16th ya puedes usar esa estructura para eh, decir tus planes de futuro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo hacer eh, el, el uso del, del uh, present continuous for future plans? ¿No? Ok. Mon uh, Vanessa Monzón, dígame aquí qué ha pasado. We are we are ok, we are Having, we are having a staff 
meeting uh, on Monday, Monday morning. Okay. ¿Qué ha pasado antes de, de, de decir esto? We are having a staff meeting on Monday morning. ¿Qué ha pasado? Usted se, le voy a poner un ejemplo. Usted se va a aparecer y nadie va a llegar. ¿Por qué? <ríe> Vea, esto es lo que tiene que pensar. Decided and organized. El present continue for future plans lo uso yo para algo que uh, have been decided, que ha sido decidido, o have been organized, que lo he organizado ya. Entonces, si usted dice, we are having a staff meeting on Monday morning, ya algo tuvo que haber pasado para que usted pueda decir esta oración. ¿Qué pasó? Puede pedir ayuda, Vanessa Monzón. Somos 20 aquí. No, no se le escucha nada. Nada. No se me escucha nada. Oh, ahora sí. Hoy sí. Perdón, sí. tenía la audición. Este. Eh, ¿se han, ¿Han hecho una reunión antes de.? Ok. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué es lo que ha pasado antes para poder decir esta oración nosotros? Ha habido... Previamente ha habido un chat o algo en la que se está citando a, a esas personas con las que se va a reunir. Yes. Entonces, all, all members of the staff, ¿verdad? Staff. Staff have been have been told about it. Sí. Uh -huh. Entonces, all the staff members have been told about it. Quiere decir que todos los miembros del personal han sido previamente notificados. Sí. Eso es lo que ha pasado para poder decir, we are having a staff meeting on Monday morning. Porque de otra forma se va a presentar allí. ¿no? Como que Emerson se vaya al, al aeropuerto sin haber comprado el boleto y diga, hey, I'm leaving to, to Brazil next week. Y se va al aeropuerto y dice, hey, ¿dónde está mi avión? ¿Cuál avión? No ha pagado nada, no ha organizado nada. ¿No? ¿Quién no pagó? Entonces, eh, acuérdense, el present continues for future plan es algo que I have decided o I have organized something already in order for me to be able to to use the present continuous. Sí. For example, I am going to, I am going to, um, to Panama. I'm going to, to Las Vegas. I am going to visit my parents. I'm going to, cuando usted dice el I am going to, estamos usando el, el verbo to be, más verb, uh, auxiliary, ver, auxiliary verb to be, más el verb, uh, main verb, plus el ING. Cuando usted usa eso para future, acuérdese, ya previamente lo ha organizado o you have decided. Yeah. Por ejemplo, si, si dice Beatriz, I'm going to get married. Sí. Ella ya lo habló con el novio, ¿verdad? Ya estuvo, ya, 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 ya ha habido, ya ha sido, el, ya se consumió la decisión y vámonos. Yes, I'm going to get married. Yes, yes. Entonces, eso es uh, cuando nosotros hablamos algo así. Entonces, vamos a escribir algo. Eh, ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Ok. Uh, vamos a ver. I am, uh, vamos a escribir que vamos a ir, vamos a ir a la playa. Yes. Vamos a, hemos decidido ir a la playa la próxima, la próxima semana. Yeah. Eh, a, a la unión, el cuco, está bonito el cuco, ¿verdad? O podemos ir allá al, al, al espino, está bonito también. Yes. La unión, la playa del espino y el cuco no pertenecen a la unión. Oh, ya vio, ya vio, le, le digo. Entonces, ¿qué está ahí en la unión? Tamarindo, ¿no? tamarindo, tamarindo, las tunas. Las tunas el tamarindo las y las tunas pertenecen a la unión. ¿Y quién está en el, el cuco? ¿Qué trae el cine? 
Eh, el Cusco pertenece a San Miguel. Y el espino de Tizulután. Yo pensé que cuando yo fui al espino pasé el Tizulután y enfrente del volcán de San Vicente está la entrada para el espino. Yes. No. No, el de San Vicente, es el de San Miguel, el de Chincha. El Chaparratique. Oh, el Chaparratique fue el que vio que, está en, que se ve desde el espino. Bueno, no se ve por... exactamente, sino que en la carretera se lo, hay una parte donde se nota. Sí, ya ve por qué me pierdo yo. Sí, entonces, sí, ya, entonces el, el espino es de... De, 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 de Usulután. Usulután. Y el cuco es de San Vicente. De Miguel. San Miguel. Oh, San Miguel. Mm. Ok, entonces vamos a ir, vamos al cuco o dónde vamos? Al cuco. Ah, ok, ok. Al espino. Al espino. Sí. O Christmas vacation. El espino es más bonito. Ok, entonces, el, ya el espino sí está muy bonito. Entonces, vamos a, vamos a, eh, vamos a decir que eh, estamos y eh, vamos a vamos a, a, a ir al, a la, al espino la próxima semana cómo dijéramos eso we are okay we are sí going 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 to. we are going to the spin to uh, el espino espino y eso es una beach verdad Beach. beach, yes. The beach. We're going to El Espino Beach um, with con nuestra familia, with our family, with our family, family. Eh, ¿Cuándo vamos a ir? Acuérdense que es future plan. In this with, 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 with um, next week. 23 de diciembre vamos. Ok. Próximo fin de semana. On, uh, on December. December. December 23rd. Yes. This year, ¿verdad? This year. Para que no vayan así, que no dijimos. Eh, que no dijeron qué año. Yes. Ok, we are going to the Speed of Beach with the family on December 23rd this year. Yes. Entonces, aquí estamos el subject, estamos el verb, el auxiliary verb, el, el verb principal go, y el ing. Y, es, y todo esto que está aquí, todo eso es el, el complement. ¿Bien? ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? Vamos a visitar... Bañarnos. Ah, no, pero es que vamos a visitar. We are going to the Spino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting. Aquí vamos a visitar. ¿O qué vamos a ver allá? Visiting. Our friends. Our, our friends. Yes. Our friends. Who, who live in there. Yes, and we are going to Entonces, we are going to the Spino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting our friends who live in there, or, or who live there. So, live there. Vamos a poner live there. Yes. Acuérdense que eso lo estamos haciendo nosotros. Así es como usted va a hacer su escritura. Vea. Sí, tener cuidado de ir escribiendo todo en future plan. Todo en, tener, en future plan. Todo tiene que, entonces, we are the visiting um, eh, there en en eating frijoles y arroz. No, ahí no, ahí no vamos a comer frijoles y arroz. No, no. Oh. En, yes, and we are eating ¿qué? una mariscada. Ah, sí. Mariscada. O, o seven seeds. O qué es lo que vamos a comer. Una. Eh, a pulpo okay. ¿Ah? uh, uh, yes a uh, cocktail. cocktail 
Cactus, yes. Yeah. And uh, and uh, and ceviche, yes. Ceviche. Cocktails, cocktails and ceviches. Okay. Hey, okay, yeah, entonces vamos a, a visitar. We are visiting our friends who live there and we are eating cocktails and ceviches. Yes. Okay. Um, ¿Dónde lo vamos a comer? Ah, by the beach. By the beach. Yes, porque vamos a estar en la playa y por la playa, ¿verdad? By the beach. By the beach quiere decir por la playa. Sí. By the beach. ¿Qué más vamos a hacer? We are going to swing in the lunch. In the pier. Okay, we are yeah, we are having 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 a a boat a trip trip on a boat boat yes around ¿Qué hay ahí? Uh, around uh, hay corales ahí no está muy está muy cerca del mangle Okay, Manglar. around the manglares. Manglares, yes. Manglares route. Ruta de manglares, ¿verdad? Routes, yes. Very good. So that we are having a trip on a boat around the manglares route. Route. Okay, uh, ¿qué más vamos a hacer ahí? ¿Nos vamos a coger en un hotel o no? Sí, sí, ¿verdad? Ok, we are staying. En el espino no hay hoteles. No, pero en eh, nuestro espino Solo sí. Solo hay ganchos. Ok, we are staying sí. in, a, in a cabin. Sí. In a cabin. <laughs> sí. Ok. Yes, we are staying in a cabin. In a... Acuérdeme, acuérdeme, acuérdeme. We are staying in a cabin and uh, and have a fire, a fire, 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 yeah, a, a fireplace, una fogata. We're gonna have a cabin and a fireplace. Yeah. We are. Coming back, back uh, on Sunday, Sunday, yeah, in the afternoon. Yes, okay, eso es lo que vamos a hacer. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting our friends who live there and we are eating cocktails and ceviche by the beach. We're having a trip on a boat around the Man Gladys route. We're staying in a cabin, staying in, in a cabin and have a, and we are having, having, yes, and we're having a fireplace. We are coming back on Sunday in the afternoon. Ya, yeah? entonces eso ya ha sido planeado. Ya, ya uh, estuvimos trabajando uh, todo, todo el año, ¿verdad, Jorge? Jorge, ¿te me fuiste? I can't agree. No, aquí estoy. Ok, estuvimos trabajando todo el año, ¿verdad, Jorge? Para eso, así es que eh, dinero... Money is not is not the subject. O sea, dinero no no nos vamos a preocupar por eso. Ah. Yes. Y todos están invitados. Yes. <laughs> todo, todo lo que puedan comer. Yes. Excelente. Hmm. Esto sería un, un, un día de, 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 de paseo. Entonces, usted lo que va a escribir es así. Un día de paseo que usted eh, piense hacer con su familia o usted solo. Ya. Yeah. Y va, va a escribir algo así, algo así pequeño, ¿sí? de algo que usted quiera hacer eh, el fin de semana o, o posiblemente en un mes con su familia, usted solo, usted sola, eh, con su amigo, con sus amigas. Esto es lo que 
lo que vamos a, a, a nosotros a traer mañana. Cada uno de ustedes va a escribir algo así, corto, y, pero que vaya uh, de acuerdo a lo que usted quiere hacer. ¿sí? Y acuérdense, you have to pay attention in the structure. Tiene que poner atención en la estructura. ¿sí? Ya poniendo esta estructura, ya lo demás, ya es el complemento de todo lo que usted va a poner. Usted puede poner lo que usted quiera en el complemento. Pero la estructura tiene que ir así. ¿ya? Subject, uh, auxiliary, verb to be, el verbo, main verb y el ing. ¿ya? Para que usted vaya a, acostumbrándose a esa estructura. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a ver si lo podemos leer. Uh, Alexander, ¿me puede leer lo que escribimos, por favor? Este, todito. Sí, todito, sí. Ok. Present, ah, no, sería el segundo párrafo. Sí, ajá. We are going to El Espino Beach with our family on December 2023. 23rd. 23rd. This year. Year. This year. This year. We are visiting our friends who live. Live who live there and we are eating uh, cocktails. Yes, aquí tiene falta algo. Cocktails, cocktails. Uh -huh. uh, cocktails mm -hmm. and ceviche by the beach. Yes. We are having a trip on a boat around Manglares route. Routes. Routes. Routes are, and rutas, yes. We are staying in a cabin. A cabin. A cabin, and we are having a fireplace. Mm -hmm. We are coming back on Sunday in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Very good, excellent, good job. Thank you. Catherine, please. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd. This year, we are visiting our friends who live there and we are eating cocktails and ceviche. Mm -hmm. By the beach, we are having a trip on a boat around Manglades Road. Route. We are route. We are staying in a cabin and we are having a fire place. We're coming back on Sunday in the afternoon. Very good. No tenga, no tenga miedo de decir beach, yes. Porque la otra palabra que, eh, la otra palabra que, que a veces nosotros nos confundimos con la B I C T H, esta, esta sí, tiene un, uh, tiene un diferente, uh, diferente eh, pronunciación. Esta se dice beach, yes, y la otra es beach. No hay donde equivocarse. O sea, aquí, si usted no la pronuncia bien, entonces sí, la, se va a equivocar con esta. Esta es una beach, así, beach, con la I. Y esta es como con la E, beach, ¿sí? ¿sí? Es diferente. Beach y la otra, ¿verdad? Ok, entonces no tenga miedo de pronunciarla. Vamos a ver, Yamilet, please. Going to El Espino Beach with our family on December 23rd this year. Year, we are visiting our friend who live. Who live? Live. Uh huh. Um, who live? What are eating? A cocktail. Um, service by the beach. We are um bit a uh, trip on a uh, boat. 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 Uh, boat. Boat is una is una bota. Boat. Boat. Um. Ahora. Me está diciendo um, que vamos a tener un viaje en una bota. <laughs> 
Bueno, que lo podemos hacer bota, no hay problema. Sí, pero este es un boat. 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 Boat, yes. Um. Around, around es alrededor. Around. Around. Manglares. Route. 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 We are staying. Staying. In, staying. In, staying. Um, staying. Staying. In um. Cabin. Cabin. Um. We are how how having a fire. A fireplace. Fireplace. Fireplace is a it's not fogata. Okay. I have a fireplace. Where are we? We 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 are come coming 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 coming. coming. Uh, Sunday in the afternoon. On Sunday in the afternoon. Okay, very good. Thank you. Yeah. Thank you, uh, Jamilet. Eh, quédese para que escuche los demás, para que vaya bien más eh, listening. Eh, Erika, listen. Please. We are going to El Espino Beach with our family of December 23. No, twenty third. Twenty third. Twenty third. No. Third. 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 Escribe así, vea. Este se escribe para que se lo vea como va. Se escribe así. Uh -huh. Así. Third. Twenty. Third. Twenty. Yes. Twenty. Y saca la lengua y dice third. Twenty third. Twenty third. 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 Si lo dice bien, le doy esta, esta, del pollo. <laughs> Don Pollo. Twenty thirds. Twenty thirds. Ya vi, ok, vaya, ya es suya, pues sí, se la va a enviar. Bye. Ahí en que sale en la foto. Sí. <laughs> Voy a empezar de nuevo. Okay. We are going to El, El Espino Beach. We are family on December 23rd. This year, we are visiting our friends who live there and we there. are eating cocktails. There. Cocktails. 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 In Ceviche by the beach, we are having a trip on a boat. No, boat. Oh, boat. No, boat. boat dijo Yamilet. Boat. Boat. Ya vio Yamilet, ya enseñó. La, bueno, pero es una palabra. Boat. Sí, podemos irnos boat. en una bota. Sí, no hay problema. Una boot. Como Alicia en el, en el País de las Maravillas. Nosotros va a ser eh, Beginners 2 eh, en el Mar de Maravillas. Sí. Yes. <laughs> Eso dice boat. 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 Around. Ah, sí, perfecto. Boat. Around. We are staying in a cabin and we are having a fireplace. We are coming back on Sunday in the afternoon. In the afternoon. Very good. Thank you very much. Uh, Jose Chinchilla, thank you, Erika. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd. This year, we are visiting our friend who lived there, and we, and we are eating cocktail and ceviche by the beach. We are having a trip on a boat around Manglares. Rouse. Mm -hmm. We are staying in a cabin 
and we are having a fire fireplace. We are coming back on Sunday in the afternoon. Very good, excellent, Jose Chinchilla. ¿Qué comí ahora? <laughs> Don Poyo. <Hoy fire>. <laughs> así, así me gusta verlo, no, no como el viernes. El viernes estaba así como que, oh, ok. Es por la fiesta. No vuelva ah. a ir a esa fiesta, porque esa fiesta lo pone mal a usted, sí. <laughs> o no tome lo que tomó. <laughs> Agua. <laughs> Agua contaminada era esa. <laughs> <laughs> okay, all right. Uh, eh, Jorge, please. Y luego Emerson. Y luego Melvin, please. We are going to the Spino Beach, our family, on December with, 23rd. With our family. This year. With our family. On December 3rd, 23rd. This year, we are visit our friend who live who live there, and we are eating cocktails and ceviche by the beach. We are having a trip on a boat around Manglares Road. We are staying in the cabin, and we are having a fireplace. We are coming back on Sunday in the afternoon. Very good, excelente, excelente. Thank you. Next, please. We are going to El Spino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting our friends who live, we live. There. Live, no, live, está bien, live. We live there, there. And we are eating, eating cocktail and ceviche by the beach. By the beach. We are having a trip, trip, trip on boat around Manglares Roads. We are staying in a cabin and we are having a fireplace. We are coming back on Sunday in the in the afternoon. Leame otra vez el domingo. Uh, sun, Sunday. Very good. No Sunday, verdad? <laughs> yes. Sunday, Sunday, yes. Cuando vaya allá, uh, uh, Brasil diga Sunday, no va a decir Sunday. Ok. Eh, mire, eh, Emerson, se me vino a la mente algo. ¿Usted puede describir su viaje a Brasil? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya planeó lo que va a hacer allá, ¿verdad? Yes. Ok, entonces, uh, that would be a good exercise for you to, to tell us uh, about your future plans in Brazil. All right? Okay. okay. Very good, excelente. Next, please. Mm -hmm. I next. Yes, Melvin. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting our friends who live there and we are eating cocktails and ceviche by the beach. We are having a trip on about around Manglares Road. We are staying in a cabin and we are having a fireplace we are coming back on sunday in the afternoon the afternoon yes. the afternoon a usted no le puedo dejar pasar eso the afternoon the afternoon yes sí porque me leyó todo bien y ese pedacito no, no es posible no es posible <laughs> okay very good thank you very much okay ana gloria and beatriz y ever lopez please Y Vanessa Monzón, ¿verdad? Okay. We are going to El Espino Beach with our family on December. December? December, yes. Uh -huh. December is 20, 20 there. Third. Uh -huh. There. 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 Yes. This year. We are uh -huh. Visiting yes. our friends. Yes. Our friends who live there. Who? 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 Uh -huh. who live there and we are eating. 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 Cocktails. We are 
eating cocktails and ceviche uh, by the beach. We are having a trip on the boat. On a boat. On a boat around. Boat. Manhattan. Boat. Mm -hmm. Boat. Boat. Sí. Around Manglares Routes. Mm -hmm. We are uh, studying in the cabin and we are having a fire, uh, a fire place. Mm -hmm. We are coming back on Sunday in the afternoon. Very good. Excellent, Anna. Thank you very much. Next, please. Next. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd this year. We are visiting our friends who live there and we are eating cocktails and ceviche by the beach. We are having a trip on about around Maglares Road. We are staying in a cabin and we are having a fireplace. We are coming back on Sunday in the afternoon. Okay, thank you. Okay, who live there, ¿verdad? Who live there. Okay, very good, thank you. Next, Vanessa. Después, Carlos. Después de Vanessa. Y, ah, no, después, Ever, ¿verdad? Y después, eh, Carlos. Vanessa Monzón. Sí, y después, Ever, y después, Carlos. Okay. We are going to El Espino Beach with our family on December 23 this Third. year. December 23rd. December 23rd. Third. 23rd. 23rd. This year. Mm -hmm. We are visiting our friends who live, live. there and we live. Who live who live there and we are eating cocktails and ceviche by the beach. Mm -hmm. We are having a trip on a boat around Manglares routes. We are staying in a cabin and we are having a fireplace. We are coming back to Sunday in the afternoon. Very good, excellent. Say bien segura, Manson. Very good, excellent. Good job. Ever? Thanks. Mm -hmm. We are going to El Espino Beach with our family on December 23rd. This year, we are visiting our friends, our friends who live there, and we are going, going, we are eating cocktails and ceviche by the beach. We are having a trip on a boat around Manglades Road. We are we are we are staying in a cabin and we are having a fight. We are come back. We are coming back on Sunday. Sunday in the afternoon. In the afternoon, very good, Carlos. Thank you. We are going to El Espino Beach with our family on December twenty third this year. We are visiting our friends who live there, and we are eating cocktails and ceviche by the beach. Beach. We are having... ahí, no, ahí dijiste mala palabra. Beach. <laughs> beach. Yes, beach. No tengan aquí <clears throat> tienes que decir con la i. Beach. Okay. Si tú dices beach es otra cosa. Okay. Mm -hmm. <clears throat> and ceviche <laughs> by the beach. Yes. We are having a trip on a boat around Manglares Roads. We are staying in a cabin and we are having a fireplace. Uh -huh. We are coming back 
on Sunday in the afternoon. Very good. Cerramos con broche de oro. Very good. Excellent. Oh, ahí está Astrid. Astrid, my goodness. Hey, very good. Excelente. Hey, ¿quieres, uh, do you want to do the reading? ¿Quieres hacer la lectura? Okay, very good. I'm sorry. Okay. No, no. No te había visto. Okay. Very good. Excellent. Let's see. Okay, go ahead, please. Okay. We are going to El Espino Beach with our family on December 20, 20 Third, is, 23rd 23rd uh -huh. this year we are visiting our friends who lives live there and live uh -huh. live live there and we are airing cocktails and ceviche by the beach we are having a trip on a boat around Mangalares Road. We are staying in a cabin. Cabin, cabin. 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 And we are having a fire. Fire. Place. Fireplace. Fire. Fireplace. We are coming back on Sunday. In the afternoon. In the afternoon. Very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente. Good job. Okay. Vamos a, a un buen trabajo para todos. Vamos a tomar un break de uh, 10 minutes y regresamos a las 9 a 17. Okay. Enjoy your break. I see you in 10 minutes.
Hello, Jose. Hello, teacher. How was your break? How was the little break? It was good. It was good, huh? Not too short? No. No. Too muy corto? no. And what about yours, uh, Melvin? More short. It's too short, huh? Yes, you, you had a, a long day today, so. Si has tenido un día largo, entonces el break lo sentiste bien corto. In Catherine, how was your break? Ever? Ever, are you on break now? Very good. Yes, very good. Okay. What did you eat? ¿Qué comiste? Rice. Rice and beans. Energy. That's energy. One coffee and sweet bread. Sweet bread. Oh, my goodness. I just had a, a love bread with uh, cream cheese. It's a love bread. It's a pan de, con, de caja con eh, queso, queso así de, de eh, queso craft. No craft, but the otro. Right? Yes, in, in a cup of coffee. Yeah. Enough. All right, very good. Excelente. Entonces ya vimos el ejemplo de cómo íbamos a hacer nosotros a eh, nuestra tarea, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos. Me llamaron la atención unos, unos, uh, eh, unos emails que recibí, unos trabajos que recibí. Me llamaron la atención porque están. Eh, era lo que, lo que habíamos pedido. ¿Se acuerdan que lo que habíamos pedido era que tuvieran eh, los. Tenía que decirme. Eh, prioridades, ¿verdad? Si dijera cuál era la prioridad, íbamos a usar very important. Eh, ¿Cuál es la otra que íbamos a usar? I really need. Sí. I really need. Entonces, esas dos palabras son, son uh, pa claves para no, yo indicar una prioridad en, en, una, en un task. Sí. Pero antes de eso vamos a hacer los, uh, la, la, la plataforma para que veamos nosotros, eh, salgamos de eso. Ya esta es la que tenemos que terminar hoy. La vamos a terminar para que así los que, los que puedan tengan tiempo la puedan terminar. Y es acerca de, de la ING, ¿verdad? Acuérdense que el verbo to be se usa como un auxiliary verb. Luego tenemos el el main verb y el ing y luego el complement. Ok, en este caso tenemos a Jonathan and I. Ya Jonathan and I viene a ser we, ¿verdad? We. Entonces, Jonathan and I driving to US next Saturday. Entonces, ¿cuál es el verbo que vamos a usar? Am, are, o is? Are. Are, ¿verdad? Yes. Jonathan and I are driving. Y, y ¿cómo se llama? Um, dígame, Beatriz, ¿por qué escogió el M? Beatriz de Azucena. Uh, solo leí el I am. Yes, es fácil confundirse en esto. Eh, eh, nomás hay que ver si hay más de un sujeto. Cuando hay más de un sujeto, si agarramos Jonathan en I, entonces ya viene a ser we. Yes, we. Ok, pero si toma solo I, sí, ese era el verbo, el am, pero como tenemos dos subjects, entonces es el we are. Very good, excelente. We are, Jonathan and I are driving to US next Saturday. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Ok, number two sería they are. Aquí tenemos el verbo to be. ¿Qué es lo que falta aquí? Si tenemos el auxiliar, ¿qué es lo que falta? El verbo. El main verb y el ing. Acuérdense, main verb y el ing. En este caso, they are working. Working, working. yes, working. Acuérdense, no es working, sino que es working. ¿Se acuerdan de la regla que aprendimos? Cuando iba, iba la or o la ur, eh, decíamos air, yes, o la ir. Entonces, esta sería working, working. They are working tomorrow. Les voy a enviar un, un video también de eso para que eh, practiquen la, las, esas, esas uh, combinaciones. Very good. Number three. Dice, I 
¿Qué falta aquí? Tenemos el sujeto. ¿Qué nos hace falta? Auxiliary. 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 ¿Qué es el to be? Más. Main verb. Main verb más. ING. ING. Very good. Entonces, tenemos, eh, tenemos esta y tenemos esta. ¿Cuál de las dos es? I'm coming. Coming. Coming, yes. Uh -huh. Coming to the party at 7 p.m. Very good. Excelente. Good job. Number four dice Guillermo. En inglés, la LG no existe. Entonces, si lo vamos a leer en español, va a decir Guillermo. Pero si lo leemos en inglés, va a decir Guillermo. Guillermo. ¿Qué falta ahí? Is going. El verb to be, el auxiliary verb to be y el main verb y el ing. Entonces, tenemos dos. Tenemos is going y tenemos is go. ¿Cuál de las dos es? Como sabemos nosotros que nos falta el auxiliary verb plus el main verb plus ing, entonces no nos podemos perder de aquí. Tampoco vamos a usar este porque este solo tiene el main verb y el ing. Ok, entonces esta es la única. Is going. Number five. ¿Qué nos hace falta? Are heavy. Are... ¿Qué nos okay. hace falta? El auxiliary, el... El verb to be auxiliary, ¿qué más? Main. Main verb. Y Main verb. ing. Ok. Ahora, aquí tenemos un problema. Tenemos esta y esta. La número... No, es el uno. Number one. Sí, number one. Sí. La regla dice que todo verbo que termina en e... Y le agregamos el ing, tenemos que re, quitar la e y agregarle el ing. Entonces sería are having. Yes. They are having a meeting. Ok, lo vamos a enviar. Y la sacamos toda buena. Sí, my goodness, hacemos un buen team. Hacemos un buen grupo nosotros acá. Bien. Para que eh, tomen nota, se lo voy a, a ver, a enseñar otra vez. They are party Guillermo. Acuérdense, Guillermo, no Guillermo. They are having. All right. Okay, very good. Excellent. Ahora vamos a ver. Eh, Vanessa me dice, no escucho nada. Vanessa. ¿Qué pasa, Vanessa? Me escuchan todos. Vanessa dice que no escucha nada. ¿Quién, Vanessa? Yes. 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 Ok. Vanessa. Vanessa, heroína. Vanessa, ok. Vanessa. Ok. Very good. Ok, entonces tenemos a, acá. Vamos a ver esta... Vamos a leer el, eh, el de Kathy, el de Emerson. Emerson nos dice aquí. Emerson nos dice, eh, from Emerson Vasquez at gmail.com. Es, es difícil competir con el niño. ¿De quién es el niño que está hablando? Vamos a ver quién es. ¿Es usted, eh, Erika? No. 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 Ok. ¿Alguien está comiendo un chicle? Sí. ¿Quién será? Ok, ya parece que... Ok, entonces vamos a leer de Emerson Vázquez a gmail.com. Subject data month of December 2023. Lo primero es no escribir en letra mayúscula. ¿Por qué, Alexander? I don't know. Ok, cuando se escribe en letra mayúscula, lo que se escribe es que uno está molesto con yes. algo. ¿sí? Entonces, un email jamás lo escribe en letra mayúscula, porque eso le está indicando a otra persona que usted está molesto y lo que está enviando es un reclamo. Entonces, eh, no se pone en mayúscula todo. Okay. Eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver lo demás. Decía, dice, Dear 
Cristiana and Sara, I write this email to you every month to organize the month of December. Y si se escucha molesto. Yeah. Se escucha ahí. Todos los meses se escribo esto y ya yeah, qué pasó, pues. Respond to all our customers and send me good or bad comments. Please respond to bad comments with the best attitude. Yes. Yeah. I share a document to fill in the data day by day. I am always available for any questions you may have. Thanks, team. Okay. ¿Qué es lo que, ¿En qué le podemos ayudar aquí a, a Vázquez? Pero yo lo escribí de esa manera porque usted hizo mención de que escribiéramos como un comando y después una, una petición. Mm, eh, la, la, el, 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 el homework era escribir un email donde usted indicara las prioridades. O sea, iba a dar unas, unas instrucciones y de esas instrucciones nosotros íbamos a escoger cuál era la prioridad. ¿Cuál era lo más importante, lo menos importante y lo que en realidad se podía quedar por último? Enseñar prioridad. Y eso lo enseñábamos por las palabras. ¿Qué palabras, Beatriz? No le escuché. Very important. Very important, yes. ¿Y la otra? Really. I really need, yes, I really need. Entonces, very important, and I really need, lo, esa indicaba prioridad de, las, de, las, de los tasks. En este caso, um, no, no hay ninguna indicación que, que cuál voy a hacer primero, que cuál, cuál task voy a hacer primero y cuál voy a hacer de, después y cuál va a ser el último. Entonces, eso necesitamos trabajar, la, Mr. Vasquez, en, en las prioridades del email, de los tasks, cuáles son las prioridades que yo le estoy enviando a las personas que hagan primero y qué es lo que no tiene, no tiene tanto urgencia. Ok, very good, good job. Se entiende su, su email. Está, eh, veo que está, está molesto por algo, pero ya yeah, tenía que indicar las prioridades ahí. Very good, excellent. Thank you for, for your homework. Eh, Melvin Hernández, vamos a ver Melvin, dice aquí. Uh, from Melvin Hernandez, uh, uh, mechanical at gmail.com. Subject, very important, task for the month of December. Muy bien. Ya desde el principio me está diciendo que es muy importante. Entonces, el subject me, me llama la atención y dice, oh my goodness, si no, no me van a dar el, el bono de diciembre, ¿verdad? Very important. Dice, dear Kathy, específicamente va para dear Kathy, these are the sum, some of the tasks to be carried out in the month of December. Me está diciendo que el mes de diciembre tengo que terminar con esto. Dice, I need to contact the clients who have requested credits to provide them with the best payment plans. You must contact them in the early hours of the day. Two clients each day. Está dando las instrucciones que es lo que va a pasar, pero todavía no ha mencionado cuál es la más importante, cuál es very important, o cuál es, uh, qué es lo que él really need. Then I have to monitor the accounts. Then I have to monitor the accounts that have pending payments and verify the reason for the delays in payments. Todavía no menciona cuál es, cuál es el task que tengo que hacer yo primero. This can be done three times a week. It is very important. Aquí viene. Hey, este es lo que voy a hacer yo primero. It is very important to plan in advance the Christmas Eve party and the gift that will be given to the company's workers. Very good. Excelente. Entonces, esto es lo que voy a hacer primero. You have approximately two weeks for two selected three workers who performed best this year for uh, for award recipients. Uh, for award recipients. Okay. Finally, the human resources office must be informed directly about the days that the company will be on vacation. This must be submitted in the first in the first 15 days of the January, we must have all the work. Okay, solo me indicó una prioridad. ¿Cuál es? It's very important. Yes, esta es la única que me dijo, ¿ya? Yeah? Entonces, de los otras tres tasks, no sé cuál va a ser primero. ¿Por qué? Porque no me indica cuál es la prioridad. Entonces, posiblemente para él sea prioridad, I need to contact the clients, o the human resources office must be informed. ¿O qué es lo que tengo que hacer? 
Entonces, esas palabras me sirven para indicar la prioridad. Ok. Good job. Buen email. Solo necesitamos indicar la prioridad, Melvin. Ok. Ok. ¿Cuál es primero y cuál es después? Me mencionaste una, pero no la otra. Very good. Estamos, estamos bien. Excelente. Eh, entendí todo el, el correo. Vamos a ver aquí, Vanessa. Vanessa dice, subject important task for this month. Me indica que son importantes. Ahora vamos a ver cuáles son the most important, least important, and the, the one that is not important. Good morning. These are some of the tasks for this month. Please, I need you to contact. Okay, eh, aquí, the customer manager, you have two days to do it. Ahora vamos a ver aquí, contact. Yeah. ¿Qué será, uh, eh, Vanessa? Hmm? Sí, ok. Ok, I need to, uh, to contact the customer. Entonces aquí sería, I need you to contact the customer. Custom, customs, ¿qué son customs? Custom es la aduana. Uh -huh. Ajá, agencia aduanera. Yes. Uh -huh. Please, I need you to contact the customs manager. You have two days to do it. The then schedule the vehicle import, import and export training two times a week, three hours coordinate the training. Okay. En esta, ¿Cuáles son los tasks? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? ¿Y cuál es el que no tiene importancia en estos? Eh, bueno, mi idea fue de ponerlos quizás del primero. Era contactar al de recursos humanos, al gerente de recursos humanos. El segundo, eh, coordinar la, la reunión, la capacitación para lo de extraer, importar y exportar los vehículos. Y el último, eh, agendar para que fueran a dejar al, al capacitador al hotel. Al trainer. Ok, entonces necesitamos poner I really need it is important it is important to schedule vehicle import and export training and then coordinate the trainings uh, return to the hotel. Entonces, uh, really need acuérdese, really need necesitamos ponerle really need y aquí it is important para indicar nosotros la prioridad. Ya, porque aquí no sabemos qué, cuál es más importante de todos. Pues lo que tenemos aquí es un proceso. O sea, primero es esto, después va esto y por último esto. Eso es lo que, lo que vemos aquí, ¿verdad? Es un proceso, pero no indica la importancia de cada uno de ellos. Entonces, necesitamos usar la palabra really need and it is very important for you to do this. Ok. okay. Very good. Good job. Uh, thank you. Christopher Madrid. Uh, vamos a ver. Eh, no está Madrid, solo envió la... Madrid y, y su compañera no están. Ok, entonces vamos a, a no está él aquí, vamos a ver quién más mandó el otro. Eh, ok, just a second. Clayla tampoco está, ¿verdad? No, no venía Clayla, entonces ya, yeah, vamos a ver. Acá está My Homeboy Mercedes Guardado Gmail. Ok, these are some of the tasks for this month. Vamos a ver. Uh, please, I require that English corporate students learn to, the, to train English students to pronounce their vocabulary for a month to achieve it two hours a week from Monday to Friday. Review their task and verify their participation in each class. It is very important. Aquí empezamos. Esto es important. They perform it. They perform in it. Equally for that, you have 30 minutes each day, each class, and lastly, and necessary, a review of everything learned every Friday, ensuring that the students memorize what they have learned by the final date of the course. We can ask everyone for their effort. Having said the task of the month of the, the task of the month of no the November, okay, of November. Okay. Eh, Beatriz, la tenemos aquí a Beatriz, sí, ¿verdad? Beatriz, dígame, ¿cuál es la prioridad aquí? Tenemos una, very important, 
solamente una y la otra, ¿cuál sería la, la otra prioridad? Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Este es suyo. No, la otra Beatriz. Oh, sí, la otra Beatriz. Ok. ¿Está la otra Beatriz con nosotros? No. No, ok. Ok, y tenemos a... Tenemos a... Sí. Th. Just a second. Parece que es de Manzón, señorita Manzón. Let's see. Just a second. Uh, Prince Pelney. ¿Quién es Prince? Prince, Prince, Princesa, Princesa Elni at hotmail.com. Sí, Elni. ¿Hm? Elni. Uh -huh. Elni Márquez. Ok. Ok, vamos a ver. Tengo ese email que dice Subject, very important task for this month. Dear Ariel. I really need you. There we go. Esta es la prioridad aquí. I really need you to visit the office. You must uh, visit the office in San Miguel and make a report of service. You have two days to do it, eight hours each day. It is very important. Ahí está el otro importante. Very good. It's uh, important. You send the report to Juan. You have one day to do it. Uh, finally, visit the office. Very good. Esta, esta está perfecto. Está completo ese, ese homework. Me da las dos prioridades. Me dice cuál es la que tengo que hacer primero y cuál es la que va por último. Very good. Excelente. Good job en esa. Y vamos a ver quién más me escribió. Eh, let's see. Ok. Tenemos. Uh, aquí. La, la okay, de, tenemos aquí parece que tenemos a les algunos les envié comentarios no sé si eh les si a a la realma one a gmail dot com quién es Yo. Ok. Eh, ¿Arreglaste lo que te mandé decir? No. No, es que lo mandé y el cabal solo lo mandé y tenía que hacer otras cosas. Ah, oh, ok. Sí. okay. Mm -hmm. Yeah, entonces uh, aquí dice subject, very important task for this week. Very, very good. ¿A quién va? Va para Mr. Vidal. These are some of the tasks for this week. Please, I need you to send emails to all students 30 minutes before of the meeting uh, to remind them of the class. You have to verify that they do their homework daily from Monday to Friday. And finally, you have to schedule a, meet, a meeting a meet, a meeting on Sunday at 8 a.m. Please notify your co-workers about it. You review the topics learned during the week. To review the topics learned uh, during the week, sorry. Thank you, best regards. Ingeniero Alexander Alvarado. Very good. Excelente. En ese ya sabes lo que tenemos que hacer. Nomás uh, poner las prioridades de eh, a qué, qué es lo que yo quiero que hagan primero. Más que todo este eh, era, se trataba de eso, de que pudiéramos nosotros uh, indicar qué es lo que quiero que hagan primero. Más que todo eso es. Yes. El email era 
Es decir, esto es lo que quiero que hagan primero y esto después. Y esto, si alcanzamos el tiempo, entonces hacemos eso. Por eso usábamos la really. Uh, need you to do this and it is important uh, you do this. Ok. Entonces, uh, en eso era de concentrarse en, en el correo. Si alguien lo quiere volver a hacer, alguien que lo hizo o lo hizo y no incluyó esas palabras, entonces lo puede volver a hacer para mañana. Y mañana tenemos la tarea que les dije yo. ¿Cuál es la tarea que tenemos para mañana? Eh, si se acuerdan. Escribir un párrafo acerca de un future plan usando la estructura que aprendimos. El subject, el auxiliary verb, que en este caso es el verb to be, más el verb más el ing, más el complement, ¿sí? Y va a ser como un relato de qué es lo que está... Pueden planear, por ejemplo, un, un, un training en su trabajo, ¿sí? Planear un training en su trabajo, qué es lo que va, qué va, qué va a haber ahí, qué comida vamos a tener, si vamos a tener música, si va a ser en un hotel, si eh, lo que sea que va, va a haber ahí, eh, eh, tiene que ser todo planeado. Eso es para mañana, ¿ok? Entonces no va a tener miedo, Jorge, no va a tener miedo de hacerlo. Ya, ya el, el ritmo. Acuérdense, usted es poncharelo. Poncharelo no tiene miedo. Sí, <ríe> que okay, muy bien. Les invito a que vean esa serie y van a ver que es ver a Jorge Vázquez. Es, es, es verlo a él, sí, poncharelo. Ajá, ok, muy bien, okay. okay. excelente. Ok, si no hay preguntas acerca de la tarea, vamos a, a ver um, el libro. En el libro tenemos, me avisan si ya, ya pueden ver, ver el libro. Me apaguen el micrófono para que no se escuchen esas cosas, por favor. Ok, uh, tenemos obligations y tenemos, uh, escribe, es, 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 three, two, second. Eso es lo que escribimos la semana pasada. Entonces, este es donde nosotros vamos a aplicar el the structure del verb to be. Yes. If you describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Y la pregunta que nos hacen es, who is the first person to arrive at your workplace? What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Quién es la primera persona que llega al trabajo? ¿Y qué es la primera cosa que haces cuando tú llegas al trabajo? Vamos a ver cómo lo, lo manejan ellos usando el verb to be. Dice, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Eh, aunque hoy no se hace eso, ¿verdad? Pero antes si lo hacían, eh, iban a recoger las, las cartas en físico. Y hoy, hoy ya casi eso es absolute. O sea, ya no se usa. Todo lo recibimos por correo electrónico. Electronic email. Ok, entonces, ¿alguna de estas palabras uh, que no la reconozcan ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Ok, entonces, eh, fíjense que empieza con el greeting, ¿verdad? El greeting y después empieza con what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Yeah. Entonces, eh, vamos a tener cuidado en esa, ya nos vamos a concentrar en el en la entonación que le damos. Good more, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Yes, ¿qué estás haciendo ahorita? Good afternoon, Ryan. 
Well, I am planning a video conference. Bien, estoy planeando una conferencia de video. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Oh, la conferencia con el nuevo grupo en San Salvador. What is our team doing right now? Son dos preguntas. Yes. What is our uh, team doing right now? Yes, it is. Esa es la respuesta a la primera. Yeah? The conference with the new team in San Salvador. Yes, it is. They are getting, ahora va con la segunda. They are getting ready for the conference in the meeting room. Sí, esa es. Ellos están alistándose uh, para la conferencia en el eh, salón de reuniones. I see. Ya veo. What time do you usually get to your workplace? ¿Y a qué hora usualmente llegas al lugar de trabajo? What's the first thing you do? Dos preguntas. Ok. ¿A qué hora llega al trabajo? ¿Y cuál es la primera cosa que hace? Ahora la respuesta. Vea. I usually arrive at 6.30 a.m. Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. And the first thing, la segunda pregunta. And the first thing I do is to check my email. And you? Bueno, usualmente llego a las seis y media de la mañana y la primera cosa que hago es verificar mi correo electrónico. ¿Y tú? Well, I arrive at seven or seven thirty. Bien, ya llego como a las siete o siete y media. It depends on traffic. Depende en el tráfico. My first activity is to pick up the letters. Mi primera actividad es eh, recoger las cartas. Ok. Entonces lo vamos a leer dándole ese, ese, esa entonación. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok. Entonces vamos a empezar con Vanessa Monzón y Carlos Antonio. Ok. Ok. The ladies uh, first. Ladies first, yes. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Brian. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference by the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Letters, very good. Switch places, please. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Vamos a hacer una cosa, Carlos. Vamos a aplicar los nombres de la... De, de... Le vas a, vamos a decir, good afternoon, Vanessa. Ok. Y ella le va a decir a usted, Carlos, cuando le toque, good afternoon, Carlos. Okay. Muy bien. Good afternoon, Vanessa. What are you doing right now? Good afternoon, Carlos. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in, the San, Sal in San Salvador. What is our team? doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room i see what time do you usually get to your workplace what's the first thing you do i usually i arrive at 7 30 a.m and the first thing i do is to check my email and you well i arrive to 7 or 7 30 it depending 
It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Yeah, first first activity, Carlos. Very good, thank you. Thank you very much, Carlos and Vanessa. Good job. Uh, Jose and Emerson, please. <clears throat> Good afternoon, Emerson. What are you doing right now? What is your name, sir? Mauricio. <laughs> Mauricio. Yo le digo José, José, <laughs> pero Mauricio le gusta que le llame. Ok, Mauricio. Good afternoon, Mauricio. Will I am planning a video conference? Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, is this they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6 and 30 a.m. and the first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or, or 7 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Letters, la S, acuérdate. Uh, letters. 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 Yes, very good. Switch places. Good afternoon, Raul. Where are you? Oh, no, it is. <laughs> um... <laughs> Mauricio. <laughs> Good afternoon, Mauricio. What are you doing right now? Good afternoon, Emerson. Well, I am planning a video conference. Um, the conference with the new team in the in San Salvador. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting rooms. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, arrive, to, arrive at 7 o'clock or 7 and 30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters, the, the letters. Very good, okay, thank you. Uh, Mauricio and Emerson. Uh, Melvin and Vanessa Monson, please. Ah, no, Vanessa ya estuvo, ya estuvo, yes. Uh, oh, Yamilet, okay. Yamilet. Ladies first. Yes. Con, con Melvin. Sí, con Melvin, yes. Good afternoon, Melvin. What, what are you doing? Doing. Doing. Right. No. Good afternoon. Doing. Yes. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference was the new 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 team in Salvador what is our team no, doing doing right right new now no yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room. I see what I do. You usually hit do your work place. What the for the you do? I usually arrive at seven thirty. I am. Um, six thirty. Maybe six thirty. Wrong. I usually arrive at 6.30 six, six a.m. 
And the first thing I do is to check my email. And you? With, um, arrive, arrive right at seven, um, seven thirty. Thirty. Mm -hmm. It of draft. No sé cómo. It depends. Depends. My first activity is to. Pick up the pick up, uh -huh. pick up the letter. The letters. Very good. Excellent. Okay. Good job. Melvin and uh, Yamilet. Okay, hasta ahí vamos a llegar. Los demás, lo siento por los que querían leer, ¿verdad? Yo, 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 yo. Pero vamos a tener que dejarlos para que vayan a descansar. Melvin trabajó muy duro hoy, así es que necesita ir a descansar. Eh, ya, Beatriz está bien cansadita, ya, ya la veo que ya, ya, tiche, ya estuvo, ya. Así es que nos vamos a, a despedir, pero vamos a pasar lista. Ok, uh, vamos a ver, just a second. Y acuérdense, mañana no, no se va a olvidar el, el, la tarea de, del future planning. Okay. Alexander Ernesto Martínez. Good night. Good night, uh, Armando Vidal. Amado. Good night. Good night, Ana Good Gloria. Night. Good night, uh, Beatriz Azucena. Good night, teacher. Good night, Carlos Antonio. Good night. Good night, Carolina Astrid. Good night. Good night, uh, Christopher Stanley. Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Elni Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erica Lisette. Good night. Good night, Evelyn Carolina. Good night, teacher. Good night, Ever Alexander. Good night, teacher. Good night, Hector Antonio. Jorge Mauricio. Okay, Jorge Armando. Good night. Good night, uh, Catherine Gabriela. Good night. Good night, uh, Kevin Orlando. Good night. Good night, Clelia and Stephanie. Good night. Good night, Melvin Jose. Good night, everyone. Good night, uh, Mercedes Beatriz. Oscar Alfredo. Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Good night. Sophia Good night. Sofia Margarita Torres. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Okay. Have a good night, all of you, and thank you for the being on time. I see you tomorrow at 8 o'clock. Have a good night, all of you. Bye-bye.